بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته English for Islamic Studies The Articles of Faith Part 1 Belief in God عن أمر رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذا طلع علينا رجل شديد بياد الثياب شديد سواد الشعار لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخديه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتسوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن تر الحباة الغراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبث مليا ثم قال يا عمار أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم رواه مسلم Also on the authority of Umar رضي الله عنه who said while we were one day sitting with the messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam there appeared before us a man dressed in extremely white clothes and with very black hair no traces of journeying were visible on him and none of us knew him juga dari Umar radhiyallahu anhu yang berkata, pada suatu hari kami duduk bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, muncul di hadapan kami seorang pria berpakaian sangat putih dan berambut sangat hitam, tidak ada jejak perjalanan yang terlihat pada dirinya dan tidak seorang pun dari kami yang mengenalnya. He sat down close by the Prophet Shallallahu Alaihi Wasallam, rested his knee against his thighs, and said, O oh Muhammad. Inform me about Islam, said the Messenger of Allah, Shalaluhu, alaihi wa salam. Dia duduk di dekat Nabi, Shalaluhu, alaihi wa salam, meletakkan lututnya di pahanya, dan berkata, Wahai Muhammad, beritahu aku tentang Islam. Bersabda Rasulullah, Shalaluhu, alaihi wa salam. Islam is that you should testify that there is no deity save Allah and that Muhammad is his messenger, that you should perform salah, ritual prayer, pay the zakah, fast during Ramadan, and perform hajj, pilgrimage, to the house, the Kaaba at Makkah, if you can find a way to it, or find the means for making the journey to it. Said he, the man, you have spoken truly. Islam adalah bahwa kamu harus bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusannya, bahwa kamu harus melakukan salat, membayar zakat, puasa di bulan Ramadan, dan melakukan haji ke Baitullah, Kabah di Mekah, jika kamu dapat menemukan jalan ke sana, atau menemukan sarana untuk melakukan perjalanan ke sana. Kata dia, pria tersebut, kamu telah berkata benar. We were astonished at his thus questioning him and telling him that he was right, 
But he went on to say, Inform me about Iman, faith. He, the messenger of Allah, answered, It is that you believe in Allah and his angels and his books and his messengers and in the last day, and in fate, Kodar, both in its good and in its evil aspects. He said, You have spoken truly. Kami tercengang saat dia menanyainya dan mengatakan kepadanya bahwa Nabi benar, tetapi pria tersebut melanjutkan dengan mengatakan, beritahu saya tentang iman. Dia, Rasulullah, menjawab, iman adalah bahwa kamu percaya kepada Allah dan para malaikatnya dan kitab-kitabnya dan para rasulnya dan pada hari akhir, dan pada takdir, kodar, baik dalam aspek yang baik maupun yang buruk. Dia berkata, kamu berkata benar. Then the man said, Inform me about Isan. The messenger of Allah answered, It is that you should serve Allah as though you could see him, for though you cannot see him yet he sees you. Kemudian pria itu berkata, Beritahu aku tentang Ihsan. Rasulullah menjawab, Ihsan adalah bahwa kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu bisa melihatnya, karena meskipun kamu tidak dapat melihatnya namun Allah melihatmu. He said, Inform me about the hour. He, the messenger of Allah, said, about that the one questioned knows no more than the questioner. So he said, well, inform me about the signs thereof, namely, of its coming. Said he, they are that the slave girl will give birth to her mistress, that you will see the barefooted ones, the naked, the destitute, the herdsmen of the sheep, competing with each other, in raising lofty buildings. Dia berkata, beritahu aku tentang kiamat. Rasulullah bersabda, tentang itu yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Maka dia berkata, kalau begitu, beritahu saya tentang tanda-tandanya, yaitu kedatangannya. Rasulullah bersabda, tanda-tandanya adalah bahwa budak perempuan akan melahirkan majikannya, bahwa Anda akan melihat yang bertelanjang kaki, telanjang, miskin, penggembala domba, bersaing satu sama lain, dalam membangun gedung-gedung tinggi. Thereupon the man went off. I waited a while. And then he, the messenger of Allah, said, O oh, Umar, do you know who that questioner was? I replied, Allah and his messenger know better. He said, that was Jibril. He came to teach you your religion. Muslim. Setelah itu, pria tersebut pergi. Aku menunggu beberapa saat. Lalu dia, Rasulullah, bersabda, Wahai Umar, tahukah kamu siapa bertanya tadi? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Dia bersabda, dia adalah Jibril, dia datang untuk mengajarimu tentang agamamu. Riwayat Muslim Iman is an Arabic word which is used for faith or belief. It is a statement and action and has three essential elements. Sincere belief in the heart, profession by the tongue and performance of the deeds by the physical parts of the body. Iman adalah kata bahasa Arab yang digunakan untuk iman atau keyakinan, Iman adalah pernyataan dan tindakan dan memiliki tiga elemen penting, keyakinan yang tulus di dalam hati, pengakuan dengan lidah dan tindakan perbuatan dengan bagian fisik tubuh. Therefore, the essential elements of Iman, according to the Hadith, are as follows. Belief in God. Belief in the angels. Belief in God's revealed books. Belief in the prophets and messengers of God. Belief in the Day of Judgment, and Belief in Al-Qadar, Divine Destiny, the good of it and the bad of it. Oleh karena itu, unsur-unsur penting dari iman, menurut hadith, adalah sebagai berikut, percaya atau iman kepada Tuhan, iman pada malaikat, iman pada kitab-kitab yang diwahyukan Allah, iman kepada Nabi dan Rasul Allah, iman akan hari pembalasan, dan iman pada Al-Qadar, takdir ilahi, kebaikannya dan keburukannya Belief in God Iman kepada Allah The most fundamental and the most important teaching of Prophet Muhammad Blessings of Allah and peace be upon him is faith in the unity of God Ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling mendasar dan paling penting adalah iman akan keesaan Tuhan. The meaning of faith in Allah is that one should believe firmly in one's heart, 
be convinced of, and confidently affirm that Allah is the true God who brought into existence all created things and that he is free from all defects and inabilities. Arti iman kepada Allah adalah bahwa seseorang harus percaya dengan teguh di dalam hatinya, yakin akan, dan dengan yakin menegaskan bahwa Allah adalah Tuhan yang benar yang menciptakan semua makhluk dan bahwa dia bebas dari segala cacat dan ketidakmampuan. This is expressed in the primary kalimah of Islam as, there is no deity but Allah, la ilaha illallah. This beautiful phrase is the bedrock of Islam, its foundation and its essence. Hal ini diungkapkan dalam kalimat utama Islam sebagai tidak ada Tuhan selain Allah, la ilaha illallah. Ungkapan indah ini adalah fondasi Islam, fondasinya, dan esensinya. It is the expression of this belief which differentiates a true Muslim from a kafir, unbeliever, mushrik, one who associates others with God in his divinity, or daraya, an atheist. Ungkapan keyakinan inilah yang membedakan seorang Muslim dari seorang kafir, musyrik, orang yang menyekutukan Tuhan dalam ketuhanannya, atau dahriyah, seorang ateis. Muslims believe in one, unique, incomparable God, who has no son nor partner, and that none has the right to be worshipped but him alone. He is the true God, and every other deity is false. Muslim percaya pada satu, unik, Tuhan yang tak tertandingi, yang tidak memiliki anak atau pasangan, dan bahwa tidak ada yang berhak disembak selain dia saja. Dia adalah Tuhan yang benar, dan setiap Tuhan lainnya adalah palsu. He has the most magnificent names and sublime perfect attributes. No one shares his divinity, nor his attributes. In the Quran, God describes himself. Dia memiliki nama-nama yang paling agung dan sifat-sifat sempurna yang agung. Tidak ada yang berbagi keilahiannya atau sifatnya. Dalam Al-Quran, Allah menggambarkan dirinya. Say, He is God, the one, God, to whom the creatures turn for their needs. He begets not, nor was he begotten, and there is none like him. Quran, Surah 112, verse 1 to 4. Katakanlah, Muhammad, dialah Allah, yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah, tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Quran, Surat ke-112, ayat 1 sampai 4. No one has the right to be invoked, supplicated, prayed to, or shown any act of worship, but God alone. God alone is the Almighty, the Creator, the Sovereign, and the Sustainer of everything in the whole universe. Tidak ada yang berhak untuk diminta, dimohon, disembak, atau menunjukkan tindakan ibadah, kecuali Tuhan, Allah sendiri. Allah sendiri adalah yang maha kuasa, pencipta, penguasa, dan maha mandiri. He manages all affairs. He stands in need of none of his creatures, and all his creatures depend on him for all that they need. He is the all-hearing, the all-seeing, and the all-knowing. Dia mengelola semua urusan. Dia berdiri dengan tidak membutuhkan makhluknya, dan semua makhluknya bergantung padanya untuk segala yang mereka butuhkan. Dia Allah, yang maha dengar, maha melihat, dan maha mengetahui. In a perfect manner, his knowledge encompasses all things, the open and the secret, and the public and the private. He knows what has happened, what will happen, and how it will happen. Dengan sempurna, pengetahuannya mencakup semua hal, yang terbuka dan rahasia, yang umum dan tersendiri. Dia tahu apa yang telah terjadi, apa yang akan terjadi, dan bagaimana hal itu akan terjadi. No affair occurs in the whole world except by his will. Whatever he wills us, and whatever he does not will is not and will never be. His will is above the will of all the creatures. He has power over all things, and he is able to do everything. Tidak ada peristiwa terjadi di seluruh alam ini kecuali oleh kehendaknya. Apapun yang dia kehendaki, akan terjadi. Dan apapun yang tidak dia kehendaki tidak akan pernah terjadi. Kehendaknya berada di atas kehendak semua makhluk itu. Dia memiliki kekuatan atas semua hal, 
dan dia mampu melakukan segalanya. He is the most gracious, the most merciful, and the most beneficent, in one of the sayings of the Prophet Muhammad. The peace and blessings of God be upon him, we are told that God is more merciful to his creatures than a mother to her child. Dialah yang maha pemurah, penyanyang, dan pengasih, dalam salah satu sabda Nabi Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam, kita diberitahu bahwa Allah lebih penyanyang kepada makhluk-makhluknya daripada seorang ibu kepada anak-anaknya. God is far removed from injustice and tyranny. He is all wise in all of his actions and decrees. If someone wants something from God, he or she can ask God directly without asking anyone else to intercede with God for him or her. Allah jauh dari ketidakadilan dan tirani. Dia maha bijaksana dalam semua tindakan dan keputusannya. Jika seseorang menginginkan sesuatu dari Allah, dia bisa meminta langsung kepada Allah tanpa meminta orang lain untuk menjadi perantara dengan Tuhan untuknya. The proper belief in Allah is the essence and cornerstone of the Islamic faith. It is the key the key to blessed life, the key to proper living, the key to understanding reality, the key to happiness and peace. Keyakinan yang benar kepada Allah adalah inti dan landasan iman dalam Islam. Keyakinan itu adalah kunci, kunci menuju kehidupan yang diberkati, kunci kehidupan yang layak, kunci untuk memahami realitas, kunci kebahagiaan dan kedamaian. When the person truly knows Allah, he will recognize that it does not make any sense to worship anything other than him. He will realize that this is what his soul has been created for and this is what it has been seeking. Ketika seseorang benar-benar mengenal Allah, dia akan menyadari bahwa tidak masuk akal untuk menyembah apapun selain dia. Dia akan menyadari bahwa untuk inilah jiwanya diciptakan dan inilah yang dicari jiwanya. Once he realizes the beauty of worshiping Allah alone, he will never desire or wish to worship anyone other than him. His soul will be a rest and his heart will be tranquil. Begitu dia menyadari kenikmatan menyembah Allah saja, dia tidak akan pernah menginginkan atau berharap untuk menyembah siapapun selain dia. Jiwanya akan tenang dan hatinya akan tenang. The Arabic word Allah means God, the one and only true God who created the whole universe. This word Allah is a name for God, which is used by Arabic speakers, both Arab Muslims and Arab Christians. Kata Arab Allah berarti Tuhan. Satu-satunya Tuhan yang benar yang menciptakan seluruh alam semesta. Kata Allah ini adalah sebutan untuk Tuhan, yang digunakan oleh penutur bahasa Arab, baik Arab Muslim maupun Kristen Arab. This word cannot be used to designate anything other than the one true God. The Arabic word Allah occurs in the Quran more than 2150 times. Kata ini tidak dapat digunakan untuk menunjuk apapun selain satu-satunya Tuhan yang benar. Kata Arab Allah muncul dalam Quran lebih dari 2150 kali. This is the end of the lesson. Thank you for watching. Hadhihi nihayatu ddars. Syukran li mushahadatik. May Allah subhanahu wa ta'ala bless you. Barakallah fikum jami'an.